at the point of intersection of rectangular hyperbola x y is equal to c square and parabola y square is equal to 4 x tangents to the rectangular hyperbola the parabola makes angle theta and phi respectively with x axis then तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे हमारे जो दोनों फिगर्स होंगे वो कैसे होंगे तो हमारा जो वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर एक्स वो कैसा होगा हमारे पास में वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर एक्स होगा कुछ हमारे पास में इस तरीके से अगर ए को मैंने पॉजिटिव एज्यूम किया है ठीक है अगर नेगेटिव एज्यूम करा तो वो इस साइड में बनेगा एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर कैसा होगा हमारे पास में वो हमारे पास में कुछ इस तरीके से होगा ठीक है ये हमारा इस तरीके से जाएगा एक पार्ट इसका अपर बनेगा और एक पार्ट इसका नीचे की साइड में आएगा अब हमने ए ग्रेटर देन जीरो बोला है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा पॉजिटिव में ही होगा है ना अब अगर हमने यहाँ पे क्या करा दोनों कर के ऊपर टेंजन ड्रॉ करिए जैसे इसके भी मैंने टेंजन ड्रॉ करी ऐसे और इसकी भी मैंने ऐसे टेंजन ड्रॉ करी ठीक है तो दोनों की हमने ऐसे टेंजन ड्रॉ करी है किसके ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर तो टेंजन टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड पैराबोला तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर जो टेंजन है वो कितना एंगल बना रहा है थीटा के इक्वल और जो नीचे वाली लाइन है वो कितना एंगल ड्रॉ कर रही है हमारे पास में पैराबोला के ऊपर टेंजेंट वो ड्रॉ कर रही है फाइव के इक्वल तो अब हमें थीटा और फाइव में रिलेशन बताना है ठीक है तो सबसे पहली बात इंटरसेक्शन पॉइंट होगा क्या हमारे पास में तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एक्स इंटू हमारे पास में एक है सी स्क्वायर और दूसरी बार में हमारे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू ए इंटू एक्स तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए तो ये क्या देगा हमारे पास में या फिर मैं क्या कर सकता हूँ एक्स की वैल्यू को ऊपर भी पुट कर सकता हूँ तो क्या देगा वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए तो देगा वाई स्क्वायर इंटू वाई एस वाई क्यूब और अपॉन में जो फोर ए आएगा उसको यहाँ लिखने की जगह मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इसको फोर ए सी स्क्वायर लिख देता हूँ तो मुझे वाई भी मिल गया यहाँ से वाई क्या देगा मेरे पास में वाई इज इक्वल टू फोर ए सी स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री अब x क्या है हमारे पास में x है सी स्क्वायर अपॉन वाई तो ये हो जाएगा मेरे पास में c स्क्वायर अपॉन c की पावर टू बाई थ्री तो c स्क्वायर अपॉन c की पावर टू बाई थ्री इज वट c की पावर फोर बाई थ्री अपॉन फोर ए की पावर वन बाई थ्री ठीक है ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे है ना दिस इज वैल्यू ऑफ y दिस इज वैल्यू ऑफ x ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया और इसको हम बोलते हैं एक्स वन कॉमा वाई वन ठीक है अब हमें गिवन है कि इस x1 वन कमा वाई पे अगर पैराबोला पे टेंशन ड्रॉ करा तो वो एंगल बनाती है फाइव और हाइपरबोला पे ड्रॉ किया तो एंगल बनेगा थीटा तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं पैराबोला के ऊपर कोई सी भी टेंजेंट होती है है ना उसका स्लोप क्या होता है किसी भी पॉइंट पे वो होता है हमारे पास में टू ए अपॉन वाई के इक्वल तो कैसे करते हैं हम सिंपल सा वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर एक्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा टू वाई वाई डैश इजिकल टू फोर ए तो वाई डैश आ जाएगा टू ए अपॉन वाई तो सिंपल यहाँ से हमारे पास में क्या है पैराबोला पे टेंशन का स्लोप टेन फाइव तो टेन फाइव की वैल्यू आ गई यहाँ से टेन फाइव इज इक्वल टू टू ए अपॉन वाई वाई क्या है यहाँ पे सिंपल सा फोर ए सी स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री तो अगर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है टू ए अपॉन वाई में भी सारे टर्म्स को अलग कर लेता हूँ तो पहले टर्म लिखिए फोर की पावर वन बाई थ्री मैं लिख सकता हूँ टू की पावर टू बाई थ्री फिर मैं लिखूँगा ए की पावर वन बाई थ्री फिर लिखूंगा c की पावर टू बाई थ्री तो टू अपॉन टू की पावर टू बाई थ्री टू की पावर वन बाई थ्री जैसे रहेगा टू की पावर वन बाई थ्री फिर अगर a अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री इज ए की पावर टू बाई थ्री तो आ जाएगा ए स्क्वायर फिर आएगा अपॉन में c स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री ठीक है ऐसे ही जो हाइपर बोला है एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा वाई प्लस फिर आएगा एक्स का सीरेंदिंग आ जाएगा एक्स इंटू वाई डैश तो वाई डैश की वैल्यू क्या जाएगी माइनस ऑफ वाई बाई एक्स तो यहाँ से हाइपरबोला के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप है थीटा तो आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाई एक्स यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ वाई बाई एक्स तो क्या जाएगा हमारे पास में वाई क्या है टू की पावर टू बाई थ्री इंटू ए की पावर वन बाय थ्री इंटू सी की पावर टू बाय थ्री अब क्या देगा माइनस ऑफ क्या था वाई बाई एक्स था हमारे पास में तो सिंपल सी वैल्यू हो जाएगी एक्स भी पुट कर देते हैं तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास में एक्स सी की पावर फोर बाय थ्री अभी जो ऊपर है जाके क्या देगा तो देगा टू की पावर टू बाय थ्री इंटू 
ए की पावर वन बाई थ्री अब पूरी वैल्यूज देखते हैं हमारे पास में क्या बचा सी टू की पावर टू बाई थ्री इंटू टू की पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ टू की पावर फोर बाई थ्री ए की पावर वन बाई थ्री टू ए की पावर वन बाई थ्री इज ए की पावर टू बाई थ्री और अपॉन में क्या जाएगा सी की पावर भी टू बाई थ्री ठीक है तो ये आ गया हमारे पास में टेन थीटा तो अगर हम देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास में टेन फाइव अगर इस टू की पावर फोर बाई थ्री में से अगर मैं क्या करूं क्या कर सकता हूं मैं यहां से अगर टू कॉमन ले लूं ठीक है तो क्या बचेगा टू की पावर वन बाई थ्री ए की पावर टू बाई थ्री एंड सी की पावर टू बाई थ्री विच इज इक्वल टू वॉट टेन फाइव तो इंडाइटली टेन थीटा की वैल्यू क्या यहाँ से मेरे पास माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ टेन फाइव के इक्वल और ये इक्वल किसके है टेन थीटा के इक्वल अब हम थीटा और फाइव को एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे अगर मैं टेन इनवर्स ले लूंगा तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या हो जाएगा थीटा और ये वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल टेन इनवर्स ऑफ माइनस टू टाइम्स ऑफ टेन फाइव के इक्वल ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे फाइव देखता हूँ तो फाइव की वैल्यू क्या जाती है मेरे पास में क्या करूँगा इसको इधर डिवाइड करूँगा तो फाइव हो जाएगा मेरे पास में टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू टेन थीटा के इक्वल अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस टू टेन फाइव तो अगर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस टू टेन फाइव ऑप्शन नहीं करेक्ट और दूसरा क्या है टेन इनवर्स फाइव को लिख सकता हूँ मैं टेन इनवर्स माइनस वन बाई टू टेन फाइव तो ये हमारे पास में दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए